请儿子全班同学吃路边摊是怎样的体验？梨花糕。哇，高级啊，已经熟了。哦，好，下来了，下来了，下来了。好不好吃啊？好吃。这小子今天说要请全班同学来吃咱自家的路边摊那正好我买的梅花糕的模具到了。北方的孩子啊都没吃过呢，这一锅就能做十九个，就做他吧。他全班的同学，我不得搞一大盆面糊？这个啊倒是简单，高筋粉酵母小苏打水，叫会晕就可以扔一边发酵了。那接下来就是丰富的小料部分，用高压锅压熟的红豆啊，不用提前泡，咱自己做的红豆沙可不是买的那种齁甜的，能比的。现在有点湿也没有关系，加黄油加糖炒一下，就是这半沙半豆最好吃的状态了。那传统的梅花糕里的青红丝可是我们小时候的噩梦，<笑>所以啊，我用裹带皮剪丝代替红丝，加点白砂糖拌一下，就是美好的红丝了。那青丝就用猕猴桃干切丝了。梅花糕最吸引人的必然是丰富的小料，把传统的大枣葡萄干。干啥的，我替换成了现在孩子们的海盐泉。这面糊也发酵好了。哎，这个面是这样的，超级有弹性的样子。六百买的这块铁巨沉，不过这面花型还是很好看的。哎妈，你给我们准备的怎么样了？不要老给我们再喝了啊！哎呀，这英语也来不及了呀！你同学要喝什么？我来给你们点。这样啊，你们打开饿了么，输入五五五五，下单你们想喝的随便点。今天阿姨请客，哎，赶紧拿，手慢无。哎，这得多少杯啊？不少钱了吧？哎呀，其实是饿了么买单，领到免费资格后，在对应的时间里面下单就有机会免单。有、哦，那你今天别给我做饭了，我上点外卖。天天，你想想。我先在家小试一下，看能不能行。里里外外都刷上油，这个面糊，哎呀，有点难下来呀、啊，太有弹性了，这还得快点，不然凝固就填不了馅了。我给他们搞一个盲盒，每个坑填不一样的馅，上面再盖一层面糊，面糊上还得撒五颜六色的馅料，看看谁的运气好，能拿到自己喜欢的口味。每个坑上再插块巧克力，就是一份殿堂级的梅花糕了吧？盖上盖子，等个十分钟就好。哇，还是自己做的好看呀、啊！哇，这声音好脆呀、啊！梅花糕是江南地区的有名小吃，形似梅花，色泽诱人。最绝的是这个外壳被厚铁烤得脆脆的，里面是糯糯的，再加上几十种的馅料，又脆又韧的口感，再加上甜香味儿，这也太好吃了吧！我的天，走，摆摊全班吗？怎么就这么几个人？现在的中学生时间多宝贵呀、啊，都有时间表的，都接过来。那你赶紧喊一下啊，不然待会儿凉了就不好吃了。啥？红豆沙，我自己做的红豆，你也想加巧克力的 ？OK， 给你们在外面一圈都放巧克力吧。当然吗？是不是又聚集了好多人？哪个都是最爱。这是什么？七米，十分钟。好，好看。哇！好看。你想吃？着急啊，已经熟了。哦。哇、哦，这个是最好的，你们听听声音，蛮好了啊，没吃够的这次。管够，咸气的。哇塞，这个好好吃，我的，谢谢，阿里嘎多。来来，过来拿呀，谢谢，谢谢。哇，热。